ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫിസിക്സിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ക എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ആർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണിത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളത് മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കണം എന്നിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് അൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എൻ്റർ ഇൻ എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോ ഞാൻ യൂണിഫോം എന്നുള്ളത് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർലി വിത്ത് സെയിം സ്പീഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടൈം പീരിയഡ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് പാർട്ടിക്കിൾ ടി പ്രോട്ടോൺ ബൈ ടി ആൽഫ വിൽ ബി സോ നമ്മളോട് ബേസിക്കലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടി പി ബൈ ടി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരിയഡ് ആണ് ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് നാല് ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഈസ് ടു ടു വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ടു ഈസ് ടു വൺ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടൈം പീരിയഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയണം ടൈം പീരിയഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ക്യു ടു പൈ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ക്യു ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താം ടൈം പീരിയഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു പൈ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ക്യു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ടു പൈ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ക്യു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ എം എന്താണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മനസ്സിലാക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്ല അഥവാ നമ്മൾ ടി എന്ന് ടി എന്ന ലെറ്റർ കണ്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ടി എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബി ആണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ക്യു എന്താണ് ചാർജ് ആണ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതായി കാണാൻ കഴിയും യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ബി എ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതുപോലെ ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അവരെയും ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ടൈം പീരിയഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി ബൈ ക്യു ടൈം പീരിയഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി ബൈ ക്യു എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല നമ്മളൊരു ഇവരെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം പീരിയഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി ബൈ ക്യു ഓക്കെ ഇനി സോ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരിയഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി ബൈ ക്യു ആണ് അതായത് മാക് സോറി ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ആണ് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോറി സോ ടൈം പീരിയഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ശരിയല്ലേ ടൈം പീരിയഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു എഗൻ റിയലി സോറി ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ടൈം പീരിയഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ഓക്കെ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ആണ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും ഇവർ തമ്മിലൊരു കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്ന് ചാർജ് ആണ് ഇവർ തമ്
പ്രോട്ടോൺ എം ആണെങ്കിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൽ ഫോർ എം ആണ് ഈ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി കാരണം ഈ ഫോർ എം വരാൻ കാരണം അത് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ളത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ളത് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ ക്യൂവിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം പി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു പി അതായത് മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ചാർജ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എന്തായിരിക്കും മാസ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ചാർജ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ശരിയല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ടി പി ബൈ ടി ആൽഫയാണ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ടു ടി പി ബൈ ടി ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി പി എന്താണ് എം പി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു പി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആൽഫ എന്താണ് എം ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ആൽഫ ഇനി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എത്രയായിരുന്നു മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എത്രയായിരുന്നു ഞാൻ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആയിരുന്നു സോ ഞാൻ എം എന്ന് എഴുതി ദെൻ ചാർജ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എത്രയായിരുന്നു ക്യൂ ആയിരുന്നു സോ ഞാൻ എം ബൈ ക്യു എന്ന് എഴുതി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എന്തായിരുന്നു ഫോർ എം ആയിരുന്നു സോ ഫോർ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ചാർജ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എത്രയായിരുന്നു ടു ക്യു സോ ടു ക്യൂ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരിക്കും ഇത് എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം സി നിങ്ങൾ ഇത് എ ബൈ ബി ബൈ സി ബൈ ഡി എന്ന് വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് എ ബൈ ബി ഇൻ ടു ഈ ഡി ഏറ്റവും മുകളിൽ പോകും ഡി ബൈ സി എന്നല്ലേ വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും സി ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എം ബൈ ക്യു ഇൻ ടു ഈ ടു ക്യു ഏറ്റവും മുകളിൽ പോകും അതായത് ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എം കാരണം എം എ ആണ് ക്യു ബി ആണ് ഫോർ എം സി ആണ് ടു ക്യു ഡി ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇവിടെ എം ഒ എം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ക്യു ടു ക്യൂ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സോ ടു ബൈ ഫോർ കിട്ടി അതായത് വൺ ബൈ ടു കിട്ടി സോ നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടി പി ബൈ ടി ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ടി പി ബൈ ടി ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ടു അല്ലേ വൺ ഇസ് ടു ടു സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ഇസ് ടു ടു ആയിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ വൺ ഇസ് ടു ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി എടുത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയണം ടു പൈ എം ബൈ ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും മാസിനെയും ചാർജിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റിലേഷൻ അറിയണം പ്രോട്ടോൺ എം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസ് എം ആണെങ്കിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഫോർ എം ആണ് അതുപോലെ ക്യൂ ചാർജ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ക്യൂ ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരാൾക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ നിങ്ങൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്